ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഇ ഡി യു ടു നോട്ട് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് അതായത് കരിക്കുലം ആൻഡ് റിസേർച്ച് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിൽ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് കരിക്കുലം ഓർഗനൈസേഷൻ സോ കരിക്കുലം ഓർഗനൈസേഷൻ എപ്രകാരമാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ കംപ്ലീറ്റ് മൊഡ്യൂൾ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കരിക്കുലം ഓർഗനൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വെച്ചാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ അപ്രോച്ചസ് അപ്പോൾ ഇവ രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ വി ക്യാൻ മൂവ് സോ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് കരിക്കുലം കൺസ്ട്രക്ഷൻ കരിക്കുലം കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ പിന്നിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്തൊക്കെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ബേസ് ചെയ്താണ് ഒരു കരിക്കുലം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണേ ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ചൈൽഡ് സെൻറ്റേർഡ്നെസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേമിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതായത് കരിക്കുലം ഷുഡ് ബി ചൈൽഡ് സെൻറ്റേർഡ് പിന്നെ എന്തൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും വി ഷുഡ് ഗീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ചൈൽഡ് പിന്നെ ചൈൽഡ് സെൻറ്റേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം കരിക്കുലം ഷുഡ് ബി ചൈൽഡ് സെൻറ്റേർഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി പ്രസൻറ്റ് നീഡ്സ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് സർക്കംസ്റ്റൻസസ് ഓഫ് ദി ചൈൽഡ് ദ ചൈൽഡ് നീഡ്സ് മോർ എക്സ്പീരിയൻസ് ദാൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ചൈൽഡ് സെൻറ്റേർഡിൽ പിന്നത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കരിക്കുലം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ നീഡ്സ് അവർക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം അവരുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അവരുടെ സർക്കംസ്റ്റൻസ് അതൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം കരിക്കുലം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ ദേ നീഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് റാദർ ദാൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷനേക്കാളും അവർക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് സോ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ചൈൽഡ് സെൻറ്റേർഡ്നെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കരിക്കുലം ഷുഡ് ബി ചിൽഡ്രൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ എന്നായിരിക്കണം അത് നീഡ്സ് അവരുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ സർക്കംസ്റ്റൻസ് ഇതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാവണം ഓക്കെ ഇനി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻറ്റേർഡ്നെസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കരിക്കുലം ഒരു ചൈൽഡ് സെൻറ്റേർഡ് ആവണം ഓക്കെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കരിക്കുലം ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻറ്റേർഡ് ആവണം അതായത് കരിക്കുലം ഷുഡ് ബി റെസ്പോൺസീവ് ടു ദി കമ്മ്യൂണിറ്റി അതായത് കരിക്കുലം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മൾ ആ ചൈൽഡിനെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്ട് ആ ചൈൽഡ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ബിലോങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റീനെയും കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ നീഡ്സ് ഡിസൈസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളൊരു വില കൽപ്പിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബിസൈസ് ട്രീറ്റിംഗ് ഈ ചൈൽഡ് ആസ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ വി ഷുഡ് കൺസിഡർ ഹിം ആസ് ദ മെമ്പർ ഓഫ് ദി കമ്മ്യൂണിറ്റി ടു വിച്ച് ഹി ഓർ ഷി ബിലോങ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹിസ് നീഡ്സ് ആൻഡ് ഡിസൈസ് മസ്റ്റ് ഹാർമോണൈസ് വിത്ത് ദ നീഡ്സ് ആൻഡ് ഡിസൈസ് ഓഫ് ദോസ് എമങ് ഹും ഹി ഹാസ് ടു ലീവ് അതായത് വി നീഡ് ടു കൺസിഡർ ദ നീഡ്സ് ആൻഡ് ഡിസൈസ് വിത്ത് ഇറ്റ് ഓഫ് ദി കമ്മ്യൂണിറ്റി എലോങ് വിത്ത് മീറ്റിംഗ് ദ നീഡ്സ് ആൻഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ചൈൽഡ് ഓക്കെ വി വി നീഡ് ടു കൺസിഡർ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓൾസോ നോട്ട് ദ ചൈൽഡ് ആസ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ വി നീഡ് ടു കൺസിഡർ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻ വിച്ച് ദാറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലിവ്സ് ഓക്കെ അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നെസ്റ്റ് വരുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് സെൻറ്റേർഡ്നെസ് അതായത് കരിക്കുലം ഷുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് എ വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബോത്ത് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ബ്രിങ്സ് എ വോൾസം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എമങ് ദി ചൈൽഡ് ഓക്കെ ഒരു കുട്ടികളിലൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരു ഫുൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക കരിക്കുലത്തിൽ ഓക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ റ
അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആക്ടിവിറ്റീസ് എഡ്യൂക്കേഷനുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റീസും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുക ദ കരിക്കുലം ഷുഡ് പ്രൊവൈഡ് ഫോർ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബോസ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഇൻ വിച്ച് ചിൽഡ്രൻ ആർ നാച്ചുറലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ദ ആക്ടിവിറ്റി മസ്റ്റ് ബി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ ചൈൽഡ് നീഡ്സ് ആൻഡ് ഡിസയേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് സൊസൈറ്റി ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ നീഡ്സ് ആൻഡ് ഡിസയേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാവണം അതുപോലെ തന്നെ ചൈൽഡിൻ്റെ നീഡ്സ് ആൻഡ് ഡിസയേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഒപ്പം തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബന്ധപ്പെടുത്തി ആവണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്ന നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മോ മോട്ടിവേഷൻ അതിന് മുന്നായിട്ട് ഫോർവേഡ് ലുക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അതായത് ഫോർവേഡ് ലുക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ദ കരിക്കുലം ഷുഡ് എനേബിൾ എ ചൈൽഡ് ടു പ്രിപ്പയർ ഫോർ ഹിസ് ഫ്യൂച്ചർ ലൈഫ് ഫ്യൂച്ചർ ലൈഫിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ പ്രിപ്പയർ ആക്കുന്ന തക്കത്തിലുള്ള ഒരു കരിക്കുലമായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ എയിം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ടു പ്രിപ്പയർ ദ ചൈൽഡ് ഫോർ ആൻ എഫക്റ്റീവ് അഡൽറ്റ് ലൈഫ് അതുപോലെ തന്നെ കരിക്കുലം ഷുഡ് എക്യൂപ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു മീറ്റ് ദ ചലഞ്ചസ് ഫേസിംഗ് ഇൻ ദി ലൈഫ് ഓക്കെ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചറിൽ വരുന്ന ഓരോ ചലഞ്ചസ് നേരിടാൻ ആ വ്യക്തിയെ ക്യാപ്പബിൾ ആക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള കരിക്കുലം ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അതാണ് ഫോർവേഡ് ലുക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് ക്രിയേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അതായത് ആ വ്യക്തിയെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് വൺ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ മോട്ടിവേഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കരിക്കുലം കരിക്കുലത്തിന് ഒരു ഗോൾ ഒരു കരിക്കുലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു ഗോൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ കരിക്കുലം ഷുഡ് ബി ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് അത് പീപ്പിൾ അതിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരെണ്ണം ആവണം ഓക്കെ കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിയെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാകണം ഫോർ ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കരിക്കുലം ആയിരിക്കണം സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒന്നായിരിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ മെച്യൂരിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ മെച്യൂരിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കരിക്കുലം ഷുഡ് കൺസിഡർ ദ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ മെച്യൂരിറ്റി ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഫിസിക്കൽ മെച്യൂരിറ്റിനെയും മെൻ്റൽ മെച്യൂരിറ്റിനെയും അനുസരിച്ച് വേണം കരിക്കുലം നിർമ്മിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്ത്ത് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റിന് വേണ്ടി കരിക്കുലം ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എൽ കെ ജി സ്റ്റുഡൻറ്റിന് പറ്റിയൊരു കരിക്കുലം ഫോം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ആ കുട്ടിയുടെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ മെച്യൂരിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം എന്താ കരിക്കുലം ഫോം ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏഴെണ്ണം ഇപ്പം നിലവിൽ പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഏഴെണ്ണം ഇനിയുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ചൈൽഡ് സെൻ്റേർഡ്നെസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി സെൻ്റേർഡ്നെസ് പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പിന്നെ ഏതായിരുന്നു ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻ്റേർഡ്നെസ് പിന്നെ വരുന്നത് ഫോർവേഡ് ലുക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ക്രിയേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പിന്നെ മെച്യൂരിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ ലൈഫ് ഇത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഫോർവേഡ് ലുക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് തന്നെ ഇതിലും എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അതായത് കുട്ടികളുടെ നീഡ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ചൈൽഡ് ആൻഡ് ദി സൊസൈറ്റി ആർ ചേഞ്ചിങ് ഡേ ബൈ ഡേ സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദ നീഡ്സ് ആൻഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ചൈൽഡ് ബൈ എ റിജിഡ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിക് കരിക്കുലം ഓക്കെ അത് പോസിബിൾ അല്ല ഒരിക്കലും കാരണം അവരുടെ നീഡ്സ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓരോ ദിവസം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കരിക്കുലം ഒരിക്കലും അവരുടെ ഒരു നീഡ്സ് ഒരു പരിധി വരെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഓക്കെ ഇനി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ബാലൻസ് എന്ന്
എന്തൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ബാലൻസ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസും ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസും തമ്മിലുള്ള ബാലൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ എയിമും സോഷ്യൽ എയിമും തമ്മിലുള്ള ബാലൻസ് അതുപോലെ ലിബറൽ ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള തമ്മിലുള്ള ബാലൻസുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാവണം പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി ഓക്കെ അതായത് യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഓർക്ക ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കുട്ടികളിൽ കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ എന്നാലാണ് വൊക്കേഷണൽ ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ ബയാസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതായത് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമാണ് അവരുടെ ഒരു വൊക്കേഷണൽ ഫീൽഡിൽ അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നിക്കൽ ഫീൽഡിൽ അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ അല്ല ചുമ്മാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ജസ്റ്റ് ടീച്ച് മാത്രം നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരൊരു വൊക്കേഷണൽ ഫീൽഡിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവർക്കത് കുറേ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തിൽ എംഫസൈസ് ചെയ്തിരിക്കണം വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിൽ എംഫസൈസ് ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോംപ്രിഹെൻസീവ്നെസ് അതായത് കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും ഒരു ബ്രോഡ് ബേസ്ഡ് ആവണം അതിൽ എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് എ വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് സബ്ജക്ട്സ് സ്യൂട്ടഡ് ടു ദ നീഡ്സ് ഓഫ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ നീഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കരിക്കുലം ഷുഡ് ബി ബ്രോഡ് ബേസ്ഡ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എ വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് സബ്ജക്ട്സ് based on the interest and needs of each and every children ini conservative principle nu parayumbo uh, curriculum should uh, preserve and transmit the traditions culture of human race uh, traditions in uh, culture in uh, transmit cheynadum preserve cheynadum aaya curriculum aayirikanam പിന്നെ യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതായത് എന്താണ് കരിക്കുലം വഴി അവർക്ക് ഇനിയും തുടർന്ന് പഠിക്കണം എന്നൊരു എയിം അവരിൽ ജനിപ്പിക്കണം ഓക്കെ ദ ചൈൽഡ് എയിംസ് ടു ഗോ ഹയർ ആൻഡ് ഹയർ ഓൺ ദി എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലാഡർ ആഫ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ഹി ജോയിൻസ് മിഡിൽ ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സെക്കൻഡ് എക്സെട്ര ഓക്കെ ദ ഫോൺ ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് one stage must aim prepare the child for the education at the higher stage okay adayad endana useful for higher education la endana parayna the curriculum uh, should make an interest among the students for higher education okay അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കരിക്കുലം ആവണമെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോറിലേഷൻ കരിക്കുലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സബ്ജെക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചിങ് ഒരു കോറിലേഷൻ വഴി ടീച്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ടീച്ചിങ് ആയിരിക്കണം അവിടെ വേണ്ടത് ഇനി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ we don't merely mean integration of subjects just integrate ya ennalla alla artham what's required is the integration of the child's need on the one hand and the needs of the democratic society on the other hand appo principle of integration nu parayumbo uh, it is not just to mean the integration of uh, subjects okay it is the um, we need to consider or oh, it is the integration of child's needs on one hand and the needs of the democratic society on the other hand grandine kodi balance edond venam povan appo itrayana principles of principle of integration parayna appo നമ്മൾ പതിനേഴ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കണ്ടു ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സെൻറ്റേഡ് പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീ സെൻറ്റേഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻറ്റേഡ് ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം സെൻറ്റേഡായിട്ടുള്ള ഇതാണ് അങ്ങനെ ഓർക്കുക ഓക്കെ 
അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം ഇനിയും വരുന്നത് ഫോർവേഡ് ലുക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ക്രിയേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ മോട്ടിവേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ മെച്ചൂരിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ പിന്നെ വരുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ബാലൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി അങ്ങനെ അങ്ങനെ പതിനേഴ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് അത് നിങ്ങളായിട്ടുള്ള വേർഡ്സിൽ എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വേറൊരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് അതായത് ലോജിക്കൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ അപ്രോച്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ദ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഓഫ് സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി അതിന് അതായത് നമ്മുടെ സബ്ജെക്ട് മാറ്ററിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണേലാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെയും ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സബ്ജെക്ട് മാറ്ററിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ കരിക്കുലം കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇൻ ദിസ് അപ്രോച്ച് ദ ക്രൈറ്റീരിയൻ ഫോർ ഇൻക്ലൂഷൻ ഓഫ് ആൻ ഐറ്റം ഇൻ ദ കരിക്കുലം വിൽ ബി ദി സൈക്കോളജിക്കൽ നീഡ്സ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് കപ്പാസിറ്റി എക്സെട്ര അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ലെവൽ ഓഫ് ദി സ്റ്റേജ് ഫോർ വിഷ് ദ കരിക്കുലം ഈസ് ബീങ് ഡിസൈൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു അപ്രോച്ചിൽ അപ്പോൾ സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജെക്ട് മാറ്റൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അപ്രോച്ചിൽ ഒരു ഐറ്റം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേണ്ട ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കരിക്കുലത്തിലേക്ക് ഒരു ഐറ്റം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് സൈക്കോളജിക്കൽ നീഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് കപ്പാസിറ്റീസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ദ സ്റ്റേജ് ഫോർ വിഷ് ദ കരിക്കുലം ഈസ് ബീങ് ഡിസൈൻഡ് ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലെവലിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ നീഡ്സ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് കപ്പാസിറ്റീസ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഐറ്റം കരിക്കുലത്തിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അപ്രോച്ച് അനുസരിച്ച് അപ്പോൾ എന്തിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ നീഡ്സ് പിന്നെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് കപ്പാസിറ്റീസ് ആർക്കാവശ്യമായിട്ടുള്ള അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോർ ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദി ചൈൽഡ് ഫോർ വിഷ് ദ കരിക്കുലം ഈസ് ബീങ് ഡിസൈൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഇത് മറ്റു രീതി പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ചൈൽഡ് സെൻറ്റേഡ്നെസ്സുമായിട്ട് ഒരു എന്താണ് ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് തന്നെയാണെന്ന് ആദ്യം പറയുക പിന്നെ കരിക്കുലത്തിലേക്ക് ഒരു ഐറ്റം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദ ക്രൈറ്റീരിയൻ അത് അതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി സൈക്കോളജിക്കൽ നീഡ്സ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് കപ്പാസിറ്റീസ് appropriate for the development of the child at that stage okay ini logical approach nu parayunna endana in other words okay pinna child centered uh, principle of child centered um aayittu oru similarity undu ini logical approach il endana avada stress cheynadu appo uh, psychological approach nu parayumbo aa oru kuttiyude സൈക്കോളജിക്കൽ നീഡ്സ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് കപ്പാസിറ്റീസ് ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും 
പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ലോജിക്കൽ അപ്രോച്ചിൽ എന്താണ് സ്ട്രെസ് മൊത്തം കൊടുക്കുന്നത് എന്തിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലോജിക്കൽ സീക്വൻസിലാണ് അവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദി ലോജിക്കൽ സീക്വൻസ് കരിക്കുലം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലോജിക്കൽ സീക്വൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇൻ ദ ലോജിക്കൽ അപ്രോച്ച് സ്ട്രെസ് ഈസ് ഗിവൺ ടു ദി ലോജിക്കൽ സീക്വൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫൻ ക്രിറ്റിസൈസ് ദാറ്റ് ബൈ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ടോപ്പിക്സ് ടു സ്യൂട്ട് ദി ഡെവലപ്മെൻ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദി ലേണർ ദിസ് ലോജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ബ്രോക്കൺ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലോജിക്കൽ സീക്വൻസും ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട് അതായത് ടോപ്പിക്സിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ നീഡ്സ് അവരുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അതിനനുസരിച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്ത് മാത്രമാണ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒരു ലോജിക്കൽ സീക്വൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നതേ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അതാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ അപ്രോച്ചസ് അപ്പോൾ സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ചസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഓഫ് സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സൈക്കോളജീനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു അപ്രോച്ചിൽ ഒരു ഐറ്റം കരിക്കുലത്തിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഫോളോയിങ് ക്രൈറ്റീരിയാസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു ഐറ്റം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അതായത് ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് ഒരു ഐറ്റം ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ കുട്ടിയുടെ കുട്ടിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ലോജിക്കൽ അപ്രോച്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് അവിടെ ഇവർ ലോജിക്കൽ അപ്രോച്ച് ഒരു കാര്യമേ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ ലോജിക്കൽ സീക്വൻസ് ഒരു കരിക്കുലം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോജിക്കൽ സീക്വൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ അഡീഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അല്ല നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ പോകുമ്പോൾ അതായത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻസ് ലെവൽ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് പോവുകയല്ല ലോജിക്കൽ അപ്രോച്ചിൽ ആ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ എല്ലാം അഡീഷൻസിൻ്റെ എല്ലാം തന്നെ കവർ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇവരിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇത് ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനാണ് ടു പോയിൻ്റ് ത്രീ ഈ ഒരു സെക്ഷനും കൂടി ഉള്ളൂ ഇത് ടൈം ഒത്തിരി ആയി സോ ഐ തിങ്ക് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദിസ് സെക്ഷൻ ഓൺ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് അതായത് അപ്രോച്ചസ് ടു കരിക്കുലം ഓർഗനൈസേഷൻ അതിൽ സ്പൈറൽ വരണ്ട് ടോപ്പിക്കിൽ വരണ്ട് കോൺസെൻട്രിക്ക് വരണ്ട് പിന്നെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് വരണ്ട് ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു